வீடியோ உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் உற்பத்தி செஞ்ச பொருளை விற்பனை செய்யணுமா உடனே பசுமை விவசாயம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க அதில் நீங்கள் உங்களுடைய பொருளை விற்பனை செய்கிறதாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது பொருள் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி அதில் நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் மேலும் பயனுள்ள விவசாய செய்திகள் தெரிய பசுமை விவசாயம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க பசுமை விவசாயம் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் விவசாய தோழி ராஜி அகர வரிசையில் தொடங்கும் மூலிகைகளை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் மூலிகை அம்மான் பச்சரிசி அம்மான் பச்சரிசி இது பச்சரிசி வகையை சார்ந்தது அல்ல இது ஒரு மூலிகை இத நம்ம எங்க போனாலும் நடக்கிற இடத்துல பார்க்கலாம் இந்த மூலிகைய எல்லா இடத்துலயும் ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும் அதனாலதான் என்னவோ நமக்கு இதனுடைய அருமைகள் தெரியல பக்கத்துல இருந்து அதனுடைய அருமை தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு அதிசய மூலிகை தான் அம்மான் பச்சரிசி அம்மான் பச்சரிசி அம்மான் பச்சரிசி அதனுடைய உருவத்தை பொறுத்து இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கிறோம் சிவப்பு அம்மான் பச்சரிசி பச்சை அம்மான் பச்சரிசி அம்மான் பச்சரிசி என் மற்றொரு பெயர்கள் எம்பெருமான் பச்சரிசி அம்மான் பச்சரிசியின் வேறு பெயர்கள் வெள்ளி பஷ்பம் எம்பெருமான் பச்சரிசி பச்சரிசி பாலாடை சித்திர பாலாடை என்று பழ பெயர்கள் உண்டு ஒரு ஒரு இடங்களிலும் ஒரு சில பழக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த பெயர்கள் வேறுபடுகின்றன இதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இஃபார்பியா ஹிர்டா அம்மான் பச்சரிசி நம்ம காலடியிலையும் சாலை ஓரங்கள்லையும் கிணற்றடிகள்லையும் ரொம்ப சாதாரணமாக வளரக்கூடிய ஒரு மூலிகை அம்மான் பச்சரிசி ஆனால் அதனுடைய மருத்துவ பயன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அசாதாரணம் எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நிறைய மருத்துவ பலன்கள் இருக்குது நம்ம முன்னோர்கள் எப் எப்போவுமே காய்கறி வாங்கணும் ஏதாவது ஒரு சமையல் பண்ணணும் அப்படின்னா கடையில் போய் வாங்குறதே கிடையாது வீட்டின் முன்புறமோ பின்புறமோ எது கிடைக்குதோ அதை வச்சு சமையல் பண்ணி அதனுடைய அருமை பெருமைகளை தெரிஞ்சு வாழ்ந்திருக்காங்க இந்த அம்மான் பச்சரிசிய இலைகளை கூட்டாக பயன்படுத்தலாம் துவையல் செஞ்சு பயன்படுத்தலாம் இல்லை இலைகளை தோசை மாவு இட்லி மாவில் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் அம்மான் பச்சரிசியை நம்ம பயன்படுத்தலாம் கடவுள் படைப்பில் எதுவுமே வீண் இல்லை நாம் காலடியில் கண் பார்க்கும் இடங்களில் எங்கும் பரவி கிடக்கிறது இந்த அம்மான் பச்சரிசி இந்த அம்மான் பச்சரிசியினுடைய பூக்கள் மறுவை போன்றே தோற்றமளிக்கும் இது மறு போன்று தோற்றமளிப்பதால் என்னவோ இதை மறுவுக்கு மருந்தாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த பூக்களை தொடர்ந்து மைய அரைத்து நம்ம மறு இருக்கும் இடங்களில் போட்டு வர மறு தானாகவே உதிரும் தேமல் இருப்பவர்கள் இதை மேல் பூச்சாக பூசி குளித்து வர தேமல் மறையும் குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு பத்திய உணவு முறை நம்ம வழக்கத்தில் இருந்து வந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அந்த பத்திய உணவு முறை கிடையாது பத்தியமாக அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை படிக்காதவங்க பண்ணுறதுன்னு நம்ம அதை இன்றைக்கி ஓரம் கட்டினோம் அந்த பத்திய உணவு முறைகளில் அம்மான் பச்சரிசியும் ஒன்றாக இருந்துட்டு வந்திருக்கு குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு பால் சுரப்பு அதிகமாவதற்கு இந்த அம்மான் பச்சரிசியை பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் உண்மைங்க அதை நம்ம அனுபவபூர்வமாக கூட பெரியவங்களோட இருந்து அதை நம்ம அனுபவபூர்வமாக கேட்டு தெரிஞ்சு நடைமுறையில் பயன்படுத்தினா தான் நமக்கு அதனுடைய பெருமைகள் தெரியும் இன்னைக்கு லாக்டேஷனுக்காக நம்ம எவ்வளோ ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எத்தனை இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறோம் ஆனால் இது இதனால அம்மாவுக்கும் ஒபிசிட்டிங்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வருது குழந்தைக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சைடு எஃபெக்ட் வருது குழந்தைய என்ன பண்ணுச்சு நமக்கு சொல்லுங்க நம்மளை நம்பி இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கு அதுக்கு நம்ம சரியான உணவு பழக்க வழக்கத்தை கொண்டு வர ஆரம்பிக்கலாமே தேவையில்லாத நமக்கு கண் நமக்கு தெரியுது இதெல்லாம் வந்து கெமிக்கல் பை ப்ராடக்ட்னு தெரியுது தெரிஞ்சும் ஏன் நம்ம அதை கொடுக்கணும் இயற்கையை நீங்க இயற்கையை நோக்கி போனோம் அப்படின்னா நமக்கு இயற்கையிலே நிறைய பலன்கள் இருக்கு நம்ம அதை வந்து நடைமுறையில எடுத்துக்கலாம் இதை ஆத்மா பிளான்ட் என்றும் அழைப்பார்கள் நுரையீரல் சளி மார்பு சளி மூச்சு திணறல் இறைப்பு போன்ற எந்த விதமான பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் இது எளிதில் சரி செய்ய வல்லது இதனுடைய இலை பூ காய் தண்டு வேர் என எல்லாமே சமூலமாக பயன்படுகிறது அம்மான் பச்சரிசி இனிப்பும் துவர்ப்பும் உடைய ஒரு சுவை கலந்த ஒரு தாவரமாகும் நம்ம பச்சரிசிய வெறும் பச்சரிசிய வாயில மென்னு சாப்பிட்டா எந்த மாதிரியான ஒரு சுவை இருக்குமோ அதே சுவை தான் இந்த அம்மான் பச்சரிசிக்கு அதனாலதான் என்னவோ இதனுடைய பெயர் பச்சரிசி அம்மான் பச்சரிசி அப்படின்னு ஒரு பெயர் பெயர் வந்திருக்கு இதுக்கு 
இந்த அம்மான் பச்சரிசிய அல்சர் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வாரம் காலையில வெறும் வயிற்றுல இந்த இலைகள் இந்த பூக்கள் எல்லாத்தையும் மென்று சாப்பிட்டுட்டு வர ஒரு நல்ல தீர்வா அமையும் அல்சர் இருக்கு குடல் புண் இருக்கு இல்ல வயிறு சம்பந்தமான தொந்தரவுகள் எதா இருந்தாலும் வெறும் வயிற்றுல காலையில இதை நம்ம மென்று சாப்பிட்டு வந்தா இதனுடைய பலன்கள் நம்ம முழுமையா அடையலாம் இந்த தாவரத்தை இப்ப நம்ம இந்த பக்கம் இதனுடைய தாவரத்துல எந்த பக்கத்தை நம்ம கிழனாலும் இதுல இருந்து ஒரு விதமான பால் போன்ற ஒரு திரவம் வருது அதனால இத பால் கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த தாவரத்தை மென்னு சாப்பிடறதுனால நமக்கு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் வருமா அப்படின்னு கேட்டா எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் வராது நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம உடல் தேவைப்படுதோ அதை எடுத்துக்கும் தேவை இல்லை அப்படின்னா அதை தானாகவே கழிவா வெளியில தள்ளிடும் மருந்தென வேண்டாமாம் யாக்கைக்கு அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு மருந்து அப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம தனியா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் இல்ல நம்மளுடைய உடலே மருத்துவர் நம்மளுடைய இயற்கையில என்னென்ன கிடைக்குதோ அதுவே மருந்து அதாவது உணவே மருந்து நம்ம சாப்பிடற உணவு மருந்தாதான் இருக்குமே தவிர இதுக்குன்னு தனியா எந்த ஒரு மருந்தும் எடுத்துக்க வேண்டாம் தொண்டை மண்டல மன்னர்கள் இந்த அம்மான் பச்சரிசியை பயன்படுத்தியதற்கு ஒரு சான்று இருக்கிறது அவர்களுடைய பரம்பரையில் அரசிகளும் இளவரசிகளும் இந்த அம்மான் பச்சரிசியை உடலில் தினமும் அரைத்து பூசி வந்திருக்கிறார்கள் என்றும் இதனால் தேகம் பொலிவடைந்துள்ளது என்றும் ஒரு குறிப்பு உள்ளது இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் இந்த அம்மான் பச்சரிசி சமூகத்தை நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து பேஸ் பேக்காக பயன்படுத்தலாம் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பிரிட் காட்டன் வச்சு கிளீன் பண்ணுவாங்கல்ல எதுக்காக அந்த நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ற பார்ட்ல மூலமா எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் நம்ம பிளட்ல கலந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அப்புறம் ஏதாவது ஊண்டு கிளீன் பண்றப்ப ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் போடுறப்ப எல்லாம் சலைன் கிளீன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல இப்ப நடைமுறையில இருக்கு ஆனா அந்த காலத்துல என்ன பண்ணாங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கெமிக்கல் பை ப்ராடக்டும் அப்ப கிடையாது அதுக்கு பதிலா இந்த அம்மான் பச்சரிசி தாவரத்தை நல்ல நீர்ல கொதிக்க வச்சு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அததான் ஆன்டிசெப்டிக் கிளீனரா அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அம்மான் பச்சரிசி பற்றி அகத்தியர் எழுதிய சித்த மருத்துவ குறிப்புகளில் நிறைய பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன அவுரி அளவனம் அவரை அம்மான் பச்சரிசி அருகு போன்ற மூலிகைகள் தோல் நோய்களுக்கு முதன்மை தாவரங்களாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று குறிப்புகள் உள்ளன நம்ம தாங்க இந்த கீரையை சமையல பயன்படுத்த மறந்துட்டோம் ஆனா இன்னைக்கு கூட ஆற்காடு மாவட்டங்களிலும் அதை சுற்றியுள்ள சில கிராமங்களிலும் இதை முதன்மை உணவாக சமைத்து சாப்பிடுகிறார்கள் மற்ற கலவை கீரைகளோடு இதையும் சேர்த்து சாப்பிடுகிறார்கள் பருப்போடு சேர்த்து கூட்டாக பயன்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் இது ஒரு சிறந்த சிறுநீர் பெருக்கியாக செயல்படுகிறது மற்ற கீரைகளை விட இது நல்ல ஒரு சுவை கொடுப்பதால் இதை விரும்பியும் சாப்பிடுகிறார்கள் இந்த பால கால் ஆணி இருக்கிறவங்க கால் ஆணி இருக்கிற இடத்துல போட்டுட்டு வரலாம் முகப்பரு இருக்கிற இடத்துல போட்டுட்டு வரலாம் இதனுடைய பலன்கள்னு பார்த்தா நிறையவே நமக்கு கிடைக்குது நம்ம அன்றாட வாழ்வில் இதை பயன்படுத்தலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஃபேமிலி பிளானிங்க்கு பதிலாக அந்த காலத்தில் மேரிடான விமன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கீரையை தான் கருத்தடைக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த கீரையை சமைத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இயற்கை கருத்தடையா இது பயன்படுது வாரம் ஒரு முறை இதை சமையலில் சேர்த்துக் கொள்வதால் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு அருமருந்தாக பயன்படுகிறது நல்ல மழம் இலக்கியாகவும் செயல்படுகிறது அம்மன் பச்சரிசியை திருமணமான ஆண்கள் தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் இதை சமையலில் சேர்த்து உண்டு வந்தால் தாது பலப்படும் என்றும் பெண்களுக்கான குறிப்பில் வெள்ளைப்படுதல் போன்ற தொந்தரவுகளுக்கு இதை சமையலில் உண்டு வந்தால் முற்றிலும் குணமாகும் என்றும் ஒரு மருத்துவ குறிப்பு உள்ளது இது சிறந்த மலமிலக்கியாகவும் பயன்படுகிறது உடல் சூடு உள்ளவர்கள் இதை மோரில் கலந்து பருகலாம் உதட்டில் வெடிப்பு காலில் வெடிப்பு பித்த வெடிப்பு அந்த மாதிரியான தொந்தரவுகளுக்கு இது நல்ல பலனை கொடுக்கிறது அம்மான் பச்சரிசி பத்தி நான் சொன்ன எந்த ஒரு விஷயமுமே நானா கண்டுபிடிச்சு சொன்ன விஷயம் இல்ல இது நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொன்ன விஷயங்கள் தான் அதை நம்ம மறந்துட்டோம் அந்த ஒரு சில மறந்து இப்ப நம்ம நோய் நொடியோடு இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம மறந்த விஷயங்கள் தான் அதை திரும்ப பழக்கத்துல கொண்டு வரணும் 
அதனால நிறைய நன்மைகள் இருக்கு நம்ம அதை தவிர மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதனால தான் உடல் நல குறைபாடு வருது இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான சில விழிப்புணர்வு பதிவு மற்றபடி இது வியாபாரத்திற்கான பதிவு அல்ல அம்மான் பச்சரிசி அதனுடைய பேர்ல மட்டும் வித்தியாசமான இது இல்லைங்க அதனுடைய செயல்பாடும் அதனுடைய தன்மையுமே ரொம்ப வித்தியாசமானது அதை நீங்க சமையல்லையோ இல்ல ஏதோ ஒரு ரூபத்துல நீங்க பயன்படுத்தி பாருங்க அப்பனாதான் அதனுடைய மகத்துவம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அம்மான் பச்சரிசிய வந்து நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு வழியில உபயோகப்படுத்திருந்தீங்கன்னா அத நீங்க எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க என்னங்க இந்த வீடியோ பாத்துருந்தீங்களா பிடிச்சிருந்ததா மேலும் இவங்க கிட்ட பேசி நிறைய தகவல்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா பசுமை விவசாயம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க அதுல இவங்களோட நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பர் மூலயமா இவங்க கிட்ட நீங்க பேசி நிறைய தொழில்நுட்பங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் மெட்ஸ் அழுத்தி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனும் அழுத்துங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து சே